அடுத்தது இந்த சமுதாயம் நாங்கள் எதிர்நோக்கக்கூடிய ஆக பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்து இந்த இளைஞர்களை எதிர்நோக்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு யுத்தம் ஒரு பெரிய ஒரு போர் என்ன தெரியுமா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த போதை வஸ்து பாவனை ஒரு காலத்தில் சிகரெட்டு குடிக்கான்னுங்கிறது தான் நமக்கு தலையீடியாக இருந்துச்சு இப்போ சிகரெட்டு குடித்தா கூட பரவாயில்ல சரார் என்று சொல்கிற அளவுக்கு வேறு ஒன்று வந்து நிற்கிற உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் எங்கே போனாலும் நம்மளோட காதை தொலைக்கக்கூடிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு கதை என்ன தெரியுமா தூள் கேஜி டெப்லெட் ஐஸ் இப்படியான ஹெரோயின் இன்னும் என்னெல்லாம் பேர் இதெல்லாம் இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் அப்படியே பரவி போச்சு இதை பாவிக்கக்கூடியவர்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு இலங்கையினுடைய போலீஸ் அதிகாரிகளால் அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு அறிவிப்பு ஆயிரம் மாணவர்களில் ஒருத்தர் போதை வஸ்து பாவனையாளர் ஆயிரம் பேரில் ஒருத்தர் போதை வஸ்து பாவனையாளர் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எவ்வளவுக்கு போய் நிற்கு தெரியுமா ஆயிரத்தில் தொள்ளாயிரம் பேர் போதை வஸ்து பாவனையாளர்களாக மாறிக்கிட்டாங்க அதிகமானவர்கள் முதல்ல எங்கேயாவது ஒருத்தன் பாவிச்சான் இப்போ எங்கேயாவது ஒருத்தன் தான் பாவிக்காமல் இருக்கிறான் நான் ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்கிறேன் ஓலவல் எழுதாத பிள்ளைங்க ஓலவலே எழுதாத பிள்ளைகளுக்கு அடுத்த வருஷம் தான் எழுத போகிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்கிறேன் ஒரு பேர் போன ஒரு ஊர் ஒரு முஸ்லீம் ஸ்கூல் முஸ்லீம் மத்திய மகாவித்யாலயம் அந்த ஸ்கூலில் ஓலவல் கிளாஸ் மூணு இருக்குது சாதாரணமாக முப்பது முப்பது அன்னளவாக பிள்ளைகள் கொண்ட ஒரு மூணு கிளாஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸில் உள்ள ஒரு மாணவன் இந்த தூளுக்கு அடிமையாகிட்டான் அவன் எனக்கு தந்த தகவல் மேலெல்லாம் புல் அரிச்சு போகிற ஒரு தகவல் அவன் என்ன சொல்லணும் தெரியுமா எங்களை கிளாஸில் ரெண்டு பேரை தவிர மற்ற எல்லோரும் பாவிக்கிறாங்க பக்கத்து கிளாஸில் மொத்தமாக எல்லோரும் பாவிக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்த கிளாஸில் எத்தனை பேர் ரெண்டு எனக்கு கணக்கு தெரியா தெரியாது எங்கள் ஸ்கூலில் மூணு டீச்சர் மாதிரி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தட்டுப்பட்டால் எங்கள்கிட்ட கடனுக்கு கேட்பாங்க அப்போ எப்படி எப்படி இந்த இந்த துள்பாவின்னு பெருகிடிக்கு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள் இது சின்ன விஷயம் கிடையாது ஏன் இதுக்கு எடிட் ஆகுறாங்கன்னு தெரியுமா இது ஆறு தடவை ஒருத்தருக்கு இலவசமாக கொடுத்தா ஏழாவது தடவை நேரத்தோட இலவசமாக கொடுத்ததுக்கு சேர்த்து காசை கொண்டு வந்து தந்துடுவான் சாதாரணமாக ஒரு நாலு அஞ்சு ஆறு தடவை அவ்வளோதான் நம்முடைய மூளையில் டொப்போமின்ங்கிற ஒரு ஹோமோன் ஒன்று இருக்குது அந்த டொப்போமின்ங்கிற ஹோமோன் தான் சந்தோஷத்துக்கு சுரக்கக்கூடிய ஒன்று அந்த ஹோமோன் சரியாக இருக்கும்போது நம்ம நல்ல ஹாப்பினஸாக சந்தோஷமாக இருப்போம் ஹாப்பி சந்தோஷம் பிறகுள்ள அந்த ஹோமோன் கொஞ்சம் கூடும் அது இன்பலன்ஸ் ஆகிட்டு சொன்னால் அது மனநோய் சிக்ஸபர்னியா பைப்போல் எஃபெக்டி டிசோர்டர் இது இது மாதிரியான நோய்க்கு காரணம் அந்த டொப்போமின்ங்கிற அந்த ஹோமோன் வந்து அதிகமாகிறது தான் பைப்போலருக்கும் இந்த சிக்ஸபர்னியாவுக்கும் எல்லாம் காரணம் வந்து அந்த டொப்போமின் ஹோமோன் வந்து அதிகமாகிறது தான் இந்த கேஜி இந்த ஹெரோயின் இந்த போதை வஸ்துக்கள் இதெல்லாம் பாவிக்கும் போது என்ன செய்தால் அந்த டொப்போமின் வந்து அப்படியே அதிகமாகுது டொப்போமின் அதிகமானால் இன்னும் தெரியாத ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னு தெரியாது நல்லா இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் வெறும் ஒரு நாலு மணித்தியாலும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் கேஜியை குடித்தா ஒரு நாலு மணித்தியாலும் அதை கரைச்சி சாப்பிட்டான் கேஜியை வந்து சமைச்சி சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்டா ஒரு ஆறு மணித்தியாலும் குடித்து புகையாக எழுத்தா ஒரு நாலு மணித்தியாலும் மற்ற ஹெரோயின் அதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு ஆறு மணித்தியாலம் அவ்வளோதான் அதில் வேலை அவ்வளோதான் ஆறு மணித்தியாலம் தான் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கும் அந்த டொப்போமின் கொஞ்சம் அதிகரிக்கும் அதனால் எடிட் ஆகுறாங்க இது கொஞ்சம் அதிகமான உடனே அதனால் எடிட் ஆகுறாங்க பிள்ளைகளுக்கு அது திரும்ப தேவைப்படுது இதுக்கு எடிட் ஆகிட்டவங்க அதுக்காக வேண்டி எது வேணும் பண்ணாலும் செய்வாங்க உங்களோட வாப்பிட கழுத்து அறுத்து போட்டு வா ஒரு பக்கெட் தாரணுன்னு அதை செய்வாங்க ரொம்ப வேதனையான ஒரு விடயம் என்னகிட்ட வந்து இப்போ ஒரு மாதத்துக்குள்ளே ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னே ஒரு பொம்பளை அழுதுகிட்டு வாரா பெரிய ஹிஸ்ட்ரி நான் சுருக்கமாக நடந்த கடைசி கட்டத்தை சொல்கிறேன் பாருங்க அவள் புருஷன் வந்து அவள் நகையெல்லாம் விற்று 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 தூள் கூடிச்சு கடைசியில் சாப்பாட்டுக்கும் வழி இல்லாத ஒரு நிலை வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் விற்று முடித்தாச்சு கடை வீடே வாடக வீடு எல்லாத்தையும் முடித்தாச்சு கடைசியில் அவனுக்கு தூள் தேவை கொண்டாட்டியை விலை பேசி தூளை எடுத்துக்கிட்டு கொண்டாட்டிக்கிட்டு ஆளை கூட்டிக்கிட்டு வரான் அவள் கதவை கூட்டிகிட்டு கத்தி பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் ஹெல்ப்பில் தான் அவன் வெளியில் வந்து என்னிட்ட கவுன்சிலிங் வந்திருக்கான் எல்லாம் மீது ஆணையாக வந்து அவள் இப்படி சொல்கிறா தூள் பாவனை எப்படி எடிட் ஆகுது தெரியுமா இன்னைக்கு இளைஞர்கள்ட்ட பெரியவங்கள்ட்ட இது பழக்கமாகி போகுது அதிகமானவர்கள் இதை பாவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க எவ்வளவு மெஜாரிட்டி கூடிக்கிட்டு இருக்கு தெரியுமா நம்ம கொரோனா வைரஸ
ரொம்ப பயந்தோம் கொரோனா வைரஸ்ங்கிற செய்தியே பரபரப்பா போச்சுட்டு அந்த சைனாவில் ஒரு நாளைக்கு நூறு பேர் சாவுறாங்களாமே அப்படிங்கிறோம் சைனா எவ்வளோ பெரிய நாடு ஒட்டுமொத்த உலக மொத்த சனத்தொகையில் மூன்றில் ஒன்று சைனாவில் மட்டும் இருக்குது சைனாவில் மூன்றில் ஒன்று மற்ற ரெண்டு தான் உலகத்தில் எல்லா நாட்டிலையும் அவ்வளோ பெரிய சனத்தொகை இருக்கிற நாட்டில் கொரோனா வைரஸினால் செத்து போகிறவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஒரு நாளைக்கு நூறு பேர் தான் இந்த குட்டி இலங்கையில் போதை வஸ்துக்களால் செத்து போகிறவர்களுடைய எண்ணிக்கையை சுகாதாரம் அமைச்சு தினகரம் பத்திரிகைக்கு விட்டுருக்கு தெரியுமா எத்தனை பேர் ஒரு நாளைக்கு எழுபத்தஞ்சு பேர் ஒரு நாளைக்கு எழுபத்தஞ்சு பேர் இந்த குட்டி இலங்கையில் போதை வஸ்துக்களால் செத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கொரோனா உள்ள அவ்வளோ பெரிய சைனாவில் நூறு பேர் சாகுறது நம்ம பெருசாக தெரியுது எவ்வளோ பெரிய ஆபத்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு முப்பது வருஷம் நடந்த யுத்தத்தில் இலங்கையில் இழந்த உயிர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சம் பேர் தான் சுனாமியினால இலங்கையில் இழந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஐம்பத்தெட்டாயிரம் பேர் தான் ஆனால் இந்த போதை வஸ்து பாவனையினால் நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் பேர் இந்த இலங்கை இழந்துக்கிட்டு இருக்கிறது என்றால் முப்பது வருஷ யுத்தமும் நாலு வருஷ போதை பாவனையும் சரிக்கு சரியாகுது என்றால் இந்த துப்பாக்கி ரவைகளை விட வெடிகுண்டுகளை விட கிளைமோர்களை விட அனாச்சாரமான கழுத்து அறுக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை விட இந்த ஹெரோயினும் தூளும் கேஜியும் சிக்கரட்டும் ரொம்ப ஆபத்தானது எப்ப இந்த சமுதாயம் புரிய போகுது இதுல உள்ள ஆபத்து ரொம்ப பெரியது இது தெரியாதனால இளைஞர்கள் இன்றைக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க நபிகள் நான் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் அப்பவே தடுத்துட்டாங்க எந்த வஸ்துவினுடைய அதிக அளவு பாவனை போதை தருமோ அந்த வஸ்துவினுடைய சிறிய அளவு பாவனையும் ஹராம் அதிகமா எடுத்துக்கிட்டால் போதை தரும் என்றால் கொஞ்சமா எடுத்துக்கிட்டாலும் அது ஹராம் தான் என்று சல்லல்லா சலம் அவர்கள் அப்பவே தடுத்துக்கிட்டாங்க ஒரு கூழ் பகுதியிலிருந்து ஒரு கூழ் கிளைமேட்ல இருந்து ஒரு நபித்தோழர் வந்து அல்லாவின் தூதரே நாங்க ஒரு கூழ் கன்றியில இருந்து வாரோம் அங்க வந்து வந்து நாமல் ஷதீதன் கடுமையா மேல் வருத்தி வேலை செய்யறோம் இந்த கோதுமையால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் எங்களுக்கு கிடைக்குது அதை குடிச்சால் கவி நாங்க பயம் தருகிறோம் அதை குடிக்க எங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் போகுது அந்த கூழையும் எங்களால் தாங்க முடியுது குடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்கிறேன் நபிகள் நான் சொல்லலாம் சொல்ல ஒத்த வார்த்தை ஒரே கேள்வி கேட்டாங்க அதை குடிச்சா அது யூஸ் கேர் போதை ஆகுதா அதை குடிச்சா போதை இது கோதுமையால் செஞ்சா என்ன ஈச்சம்பழத்தால் செஞ்சா என்ன கோதுமையால் தானே கோதுமையால் செஞ்சா என்ன குடிச்சா போதை தருதா ஆ வெறுது ஹராம் வந்துட்டேன் நிறைய பேர் பாவிக்காங்க யார சொல்லா அவ்வளோ வெறையும் திருத்த போ முயற்சி செய்யணாங்க நிறைய பேர் பாவிச்சா நம்ம பாவிச்சிடலாமா எப்படி அவருடைய கதை எல்லாரும் பாவிக்கிறாங்களே லோரும் செய்கிறாங்களே எவ்வளோ பேர் பாவிக்காங்க எவ்வளோ பேர் பாவிச்சா தான் என்ன உலகத்தில் ஒன்றத்தை விட மற்றவனெல்லாம் பாவிச்சாலும் நீ என்ன செய்யணும் பாவிக்கக்கூடாது என்ன செய்யணும் அவங்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு பிள்ளை என்று சொல்லணும் அவங்கள்ட்ட போய் போராடண்டாங்க அவங்கள்ட்ட போ போறாரு அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லு தப்பு என்று சொல்லு இதைத்தான் நபிகள் நான் என் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் சொல்லி தந்தார்களே எவ்வளவு பெரிய ஒரு பழக்கம் இன்னைக்கு பரவிட்டு இருக்க தெரியுமா இது திட்டம் திட்டி நம்முடைய சமுதாயத்தின் முதுகெலும்பு நசுக்கப்படுறதுக்கான ஒரு வேலைங்க இத அல்ஹுரூபுல் ஃபிக்ரி என்று சொல்றது சிந்தனை புரட்சி இந்த முஸ்லீம் சமுதாயத்தை வெட்டி வீழ்த்த இயலாது என் தெரியுமா செத்தவன் போக மிச்சம் உள்ளவன் ஈமானில் உறுதி அடைஞ்சி தான் இருப்பான் பள்ளி வாசலுக்குள்ள வேறனா வந்து பள்ளியை உடைச்சா அந்த சீசனில் தான் பள்ளியில் நிறைய பேர் வந்து நிற்பான் ஏழு மண்டவா உட இதுக்குள்ளேயே சாகுறதுக்கு நான் ரெடி வாங்கிட்டா முகமது நபி சொன்னத்தை அவன் எடுக்கிறானோ இல்லையோ ஆனால் முகமது நபியை மதிக்கிறான் அதனால தான் டென்மார்க்கு கேலி சித்திரம் எழுதின உடனே அவன் தேசிய கொடியை ரோட்டில் போட்டு சாராயன் நேற்று குடித்தவன் இன்றைக்கு எரிக்கிறான் ஒரு உணர்வு இருக்குது அதனால் இந்த கத்தியை எடுத்து துப்பாக்கி எடுத்து முஸ்லீம்களை இன சுத்திகரிப்பு செஞ்சு இந்த இஸ்லாத்தை அழிக்க முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டவன் அடுத்தது சிந்தனை ரீதியான புரட்சியை கொண்டு வரான் நீ முஸ்லீமாக இருந்துக்கிட்டே எரி ஆனால் உன்னால் இந்த இஸ்லாத்தை படிக்கவும் முடியாது நடைமுறைப்படுத்தவும் முடியாது அதுக்கு நான் சிந்தனை ரீதியாக என்ன செய்யணுமோ அதை செய்கிறேன் அப்படி என்று பல முயற்சிகளை கொண்டு வரான் அதில் ஒன்று இந்த போதை வஸ்து பாவனை இந்த போதை வஸ்து பாவனையை இறக்கி விட்டோடனே நாங்கள் வெறும் தோதுகளாக ஒரு கோதுகளாகத்தான் மாறுவோம் ஒரு மனிதன் மனிதனாக இருக்க முடியாது அவன் வெறும் ஒரு காற்று நிரப்பின ஒரு பொம்மையாக தான் இருப்பான் அவனால் எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் வேண்டிய டாக்டர்ஸிட்ட போய் கேட்டு பாருங்கள் இந்த போதை வஸ்து பாவனைக்கு பழக்கமானவர்களுக்கு இந்த டொப்போமின் ஹோமோன் அதிகமாகும் கொஞ்சம் ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த போதை வஸ்து பாவனை அதிகமாகும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஆண்மை கொஞ்சம் அதிகரித்த மாதிரி இருக்கும் அதிகரிக்கும் 
கொஞ்ச நாளைக்கு அதிகரிக்கும் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே மொத்தமாக ஆண்மையே இல்லாமல் போகும் 